Hello friends and welcome back to Chiki's Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about B.Tech Biotechnology students ko GATE Biotechnology exam देना चाहिए या उन लोगों को GATE Life Sciences exam देना चाहिए और इन दोनों exam में से उनको कौन सा एक exam क्यों देना चाहिए ये हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि उन लोगों के गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए या उन लोगों को गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये उन लोगों को रीजन नहीं मिल पाता तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो क्वेश्चंस होते हैं या जो पैटर्न होता है या जो एक तरह से थ्री आवर का जो एग्जाम होता है वो हमारा गेट लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स का भी होता है और गेट बाय टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स का भी होता है और ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में और गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में बट बहुत सारे जो एक तरह से पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट भी होते हैं कुछ सिमिलर होते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है अगर वो वीक है तो आप लोगों को गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आप लोगों का मैथमेटिकल जो पोर्शन है अगर वो वीक है लाइक like, अगर आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं आता अगर आप लोगों को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता तो आप लोगों को गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो यहाँ पे बहुत ही कम है बट अगर आप लोगों का जो मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा है तो आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम का फॉर्म फिल करें क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा आते हैं अगर हम लोग उनका कंपेरिजन करें गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंड्स आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए तब आप लोग जाएं अगर आप लोगों का मैथमेटिकल जो अप्रोच है या मैथमेटिकल जो आप लोगों का पोर्शन है लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोगों का अगर अच्छा है आप लोगों का बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग अच्छा है या आप लोग जो है किसी भी टाइप का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं तो आप लोग गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम का फॉर्म फिल करें आप लोग गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम का तब फॉर्म फिल न करें तो फ्रेंड्स अगर थ्योरी आप लोगों की अच्छी है और आप लोगों की जो कमांड इन सब्जेक्ट्स में है जो मैं भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा तो आप लोग जा सकते हैं गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए लाइक अगर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री अच्छे से अंडरस्टैंड की है तो अगर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है तो आप लोग जा सकते हैं गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए आप लोगों का अगर जर्नल एप्टीट्यूड तो कॉमन होता है जर्नल एप्टीट्यूड तो लाइफ साइंसेज एग्जाम में भी आता है गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में भी आता है सॉरी और गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम में भी आता है तो यहाँ पे आप लोग नहीं बच सकते जनरल एप्टीट्यूड से जनरल एप्टीट्यूड बहुत एग्जाम में आता है और पूछा जाता है नेक्स्ट अगर आप लोगों का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है आप लोगों का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा आप लोगों का जूलॉजी सब्जेक्ट अच्छा आप लोगों का बोटनी सब्जेक्ट अच्छा आप लोगों का फूड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है तो आप लोग गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए आप लोग जाए गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम का आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तब आप लोग गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए मत जाए और अगर आप लोगों का जैसे मैंने बताया बायो इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और आप लोगों का जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों का प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये इस तरह के सब्जेक्ट और जो मैथमेटिकल अप्रोच आप लोगों का अगर सही है आप लोगों का बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सही है आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोगों का सही है तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए जाए और अगर आप लोग गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम क्रैक करते हैं तब भी आप लोग एलिजिबल हैं गेट किसी भी आईआईटी में पीएचडी करने के लिए किसी भी आईआईटी से एम टेक करने के लिए या किसी भी एनआईटी से आप लोग पीएचडी कर सकते हैं आप लोग एम टेक कर सकते हैं या आप लोग आईआईएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों ही गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम हो या गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जाम हो दोनों ही एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप लोग किसी भी आई किसी भी एन किसी 
किसी भी इंडिया के रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में लाइक जैसे आईआईएससी में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा बस डिफरेंस जो होगा वो इन दोनों एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं या जो पैटर्न है डिफरेंट उस पर यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी वैसे तो और सब सेम ही है त्रियावर का ही दोनों एग्जाम हमारे होते हैं और क्वेश्चन भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी सेम ही होते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो होती है अगर जो हमारा थियोटिकल पोर्शन है दोनों ही एग्जाम में तो थियोटिकल पोर्शन पे जो है नेगेटिव मार्किंग होती है और जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वो न्यूमेरिकल चाहे गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में आया हो या गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में आया हो वैसे जनरली गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में उतने न्यूमेरिकल नहीं आते कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है बट गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि वहां पर जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल पूछता है और वहां पर आते हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है तो वो भी पूछता है तो गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम जो है वो बीटेक जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए अच्छा है अगर मैं दोबारा बताऊं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है और जो गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम है और किसी स्टूडेंट ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है और उसका थियोटिकल पोर्सन अच्छा है तो उसको गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के लिए जाना चाहिए और यहाँ पे जो जोलॉजी और बोटनी है उससे आप लोगों को नहीं डरना है अगर आप लोग ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर जो बुक है अगर उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसमें से आप लोग जोलॉजी और बोटनी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का इजिली गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम आप लोग क्रैक कर जाएंगे और एनसीआर की जो ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री है उसको आप लोग अगर रिपीट कर लेंगे उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो इजिली आप लोग गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं और दोनों ही एग्जाम के स्कोर के बिहार पे आप लोग इंडिया के रेपुटेटेड सभी इंस्टीट्यूशन से अपना एमटेक कोर्स कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लोग अपना पीएचडी कोर्स भी कर सकते हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम हो या गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो इन दोनों एग्जाम को ही आप लोग या तो अपने फोर ईयर के किसी कोर्स के बाद आप लोग दे सकते हैं जैसे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फोर ईयर का कोर्स है ठीक है या फिर आप लोगों को बी प्लस एम दोनों कोर्स करने पड़ेंगे उसके बाद आप लोग ये आप लोगों ने अगर किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रीम से किया है बीएससी प्लस एमएससी तो उसके बाद आप लोग एलिजिबल हैं इन दोनों एग्जाम के लिए भले ही गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो जिसको हम लोग इन शॉर्ट बीटी एग्जाम बोलते हैं गेट बीटी एग्जाम बोलते हैं या फिर हमारा गेट एक्सेल एग्जाम हो जिसको हम लोग गेट लाइफ साइंसिस एग्जाम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल भी कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जिसकी लिंक में हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल पर अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को अपने बैचमेट्स को अपने क्लीग्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें सो थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फ्रेंड्स